स्टूडेंट्स आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रूट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय सुमित सर इसमें हम आपको बताएंगे कैसे केमिस्ट्री को पढ़ा जाए कम टाइम में और नीट और जेई मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से किया जाए जब सब आपके लिए बहुत इजी वे में हो जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो जाएंगे तो हम आपको इसमें ये बताएंगे कि अभी आपको पता है कंट्री में लॉकडाउन चल रहे हैं और इसके कारण सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल्स वगैरह बंद हो गए हैं और आप लोग अभी घर पर ही पढ़ाई कर रहे होंगे इस कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है कि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं कुछ डॉट्स हो जाते हैं कुछ बहुत सारे परेशानियां हो जाती है इस कारण से आपको हम कुछ प्रॉफिट हो जाए बहुत सारे बच्चे ने मुझे बोला कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस दीजिए तो हम सोचे कि चलो एक बार कुछ किया जाए तो हम आपको बताए कैसे किस तरह से स्ट्रैटी फॉलो किया जाएगा जिससे क्वेश्चन भी बन जाएगा प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी और आपका काम भी हो जाएगा तो हम आपको केमिस्ट्री में जो बताएंगे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर स्टार्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हम लोग नॉमन क्लेचर अगर पढ़ते हैं या आइसोमेरिज वगैरह पढ़ते हैं या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो नॉमन क्लेचर जनरली बेसिकली बहुत बच्चे को आते रहता है या आइसोमेरिज वगैरह बेसिक टॉपिक है लेकिन अगर हम बात करेंगे जीओसी का तो जीओसी से क्या हो जाएगा कि सारा क्वेश्चन एक दूसरे से कोर्डिनेटेड हो जाता है जिस तरह से फिजिक्स वगैरह में आप देखते हो कि अगर आपको वैक्टर्स नहीं आते हैं तो फिजिक्स का कोई भी टॉपिक आप उतने स्ट्रेंथ के साथ नहीं कर सकते हो सिमिलरली अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपका रेजोनियंस हो जाए यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर वीक हो जाता है फिर आपके हर एक क्वेश्चन के कारण क्योंकि आगे जैसे आप ले लेते हो कोई भी जैसे अल्काइल लाइट ले लेते हो हाइड्रोकार्बन ले लेते हो आप आगे पर हो गया हाइड की टोन कार्बोलिक एसिड एल्कोहल फिनॉल इथर एमाइन बहुत सारे आपका टॉपिक हो जाएंगे ट्वेल्थ में और सब में आपको रेजोनियंस या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या रिएक्शन मैकेनिजम जिसमें भी आप एस एन वन एस एन टू वगैरह पढ़ते हो सबका हेल्प होगा और सब क्वेश्चन आपको बेसिक केमिस्ट्री से ही आपको बनेगा इसलिए हम आपका अपना यूट्यूब चैनल का नाम भी रखे हैं रूट्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि बहुत बेसिक से आपको हम शुरू करेंगे और आपको हम क्वेश्चन के हेल्प से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद हम लोग आगे मूव करते जाएंगे पहले जीओसी पढ़ेंगे रेजोनेंस उसमें पढ़ेंगे फिर स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फिर हम लोग जीओसी टू में जाएंगे जीओसी टू में हम लोग सब्सिट्यूएंट इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे फिर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म मेन करेंगे थ्रू आउट हम लोग धीरे धीरे करते हुए सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम पढ़ेंगे और फिर हम लोग सारे ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन के थ्रू डील कर लेंगे तो आज हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम लोग टॉपिक रखेंगे रेजोनेंस तो स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस रेजोनेंस सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेजोनेंस क्या होता है बहुत बेसिक से अगर हम जाने तो रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इंट्रामोलिकुलर कहने का मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल विद इन मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर ही वो फेनोमेना होता है किसी इस उस काम के लिए कहीं हमको और जाना नहीं पड़ेगा अगर मान लो हमको पांच सौ रुपए का काम हो और हम मेरा फैमिली ही काम कर दे तो हमको किसी दूसरे फैमिली से या किसी दूसरे दोस्त से हमको पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी इसका मतलब अगर आपका खुद ही इंटरनली ही आप अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लेते हो यानी विद इन अगर आप सॉल्व कर लेते हो इसका मतलब हुआ इंट्रा और रेजोनेंस इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस ही है तो बेसिकली हम लोग जानते हैं रेजोनेंस इज एन इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस इन विच ऑल पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी डी लोकेलाइज अगर हम बोलेंगे तो लिखेंगे अगर हम लोग रेजोनेंस इज एन इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस ठीक है इन विच ऑल पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी डी लोकेलाइज सबसे पहले हम लोग इंट्रा मतलब जाने इंट्रा मतलब क्या हुआ विधि दो टर्म होता है एक टर्म होता है आपका इंटर और एक टर्म होता है आपका इंट्रा इंटर कहने का मतलब होता है डिफरेंट और इंट्रा कहने का मतलब होता है विधि अगर किसी सेम मॉलिक्यूल में अगर कोई काम हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे इंट्रा अगर कोई दो मॉलिक्यूल में कोई काम हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे इंटर जैसे अगर हम बोल रहे हैं आपको कि अगर हम एक ले लेंगे वाटर मॉलिक्यूल और एक एल्कोहल मॉलिक्यूल ये हो गया मेरा एल्कोहल मॉलिक्यूल और एक हो गया मेरा वाटर मॉलिक्यूल तो ये एक मॉलिक्यूल हुआ और ये एक मॉलिक्यूल हुआ दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हुआ तो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल में जो होगा वो हो जाएगा इंटर और अगर किसी एक ही मॉलिक्यूल जैसे मान लीजिए अगर हम बोल लेते हैं यहाँ पे फिनॉल और अगर कोई काम इसी मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है इसका मतलब हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूल तो रेजोनेंस इंटर नहीं रेजोनेंस इंट्रा मॉलिक्यूल रेजोनेंस होने के लिए किसी और मॉलिक्यूल को देखने की जरूरत नहीं है तो
ठीक है अब उसमें क्या होगा तो रेजोमेंस कब होगा कैसे होगा क्या कंडीशन है तो रेजोमेंस इज एन इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस जिसमें इंटर कहने का मतलब डिफरेंट इंट्रा कहने का मतलब विद इन हम लोग को इंट्रा से काम है क्योंकि रेजोमेंस इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस अब हम लोग आगे अगर डिस्कस करें कि रेजोमेंस में और क्या क्या होता है क्या क्या कंडीशन होता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेजोमेंस में इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस हुआ जिसमें कि इन बीच और पाई इलेक्ट्रॉन्स शुद्ध भी डी लोके लाइट तो अब जिसमें रेजोनेंस इज इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस इन बीच ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस मॉलिकुल में जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डी लोके लाइट हो जाएंगे लेकिन कब होंगे उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं अगर किसी भी दो एटम के बीच में अगर दो बॉन्ड है तो उस दो बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा रेजोनेंस के लिए सिग्मा बॉन्ड का कोई महत्व नहीं है रेजोनेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड इंपोर्टेंस रोल प्ले करता है और एक पाई बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर हम लोगों के पास दो एटम के बीच में मैक्सिमम तीन बॉन्ड होगा उस तीन बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो बॉन्ड पाई होगा तो एक पाई बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपके किसी दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड है तो अगर बोला जाए कितना पाई इलेक्ट्रॉन तो हम लोग बोलेंगे चार पाई इलेक्ट्रॉन अगर बोला जाए बेंजीन रिंग में कितना पाई इलेक्ट्रॉन तो हम लोग जानते हैं बेंजीन रिंग में टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विल बी थ्री और अगर टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विल बी थ्री देन टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विल बी सिक्स क्योंकि एक बार नीट में क्वेश्चन भी आया था टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिंग तो हम लोग गलती क्या कर देते हैं बेंजीन में पाई बॉन्ड देख लेते हैं और तुरंत मार देते हैं ऑप्शन में जहां कहीं भी थ्री दिखा लेकिन बेंजीन में पाई बॉन्ड नहीं पूछा गया है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूछा गया है और हम लोग जानते हैं कि एक पाई बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन तो अगर बेंजीन के अंदर तीन पाई बॉन्ड हम लोग को पता है तो बेंजीन में टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में भी सिक्स तो हम लोग जानते हैं रेजोलेंस इज एन इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस इन बीच ऑल पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी डी लोकेलाइज अब डी लोकेलाइज क्या होता है बड़ा बेसिक चीज है कि डी लोकेलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट कहीं भी एक जगह फिक्स नहीं होना जहां फिक्स हो गया मतलब वो हो गया लोकेलाइज और अगर फिक्स नहीं हुआ तो हम बोलेंगे डी लोकेलाइज जैसे अगर मान लीजिए कि ये मेरा मार्कर है और ये मार्कर का कैप अगर वहां गिर गया तो वहां गिर गया तो मार्कर के कैप को लेने के लिए हमको यहाँ से वहां जाना पड़ेगा मतलब हमको डी लोकेलाइज होना होगा और डी लोकेट करने के लिए कंडीशन क्या था तो हमको मार्कर का कैप लाना था ये कंडीशन हुआ तो कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकेट आए तो होगा लेकिन इसके लिए कंडीशंस चाहिए हम यहाँ से वहां मूव तो करेंगे लेकिन कंडीशंस ये है कि मेरा कैप वहां मिल जाएगा तब वो कंडीशन हुआ तो रेजोनेंस इज एन इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस इन विच ऑल पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी डी लोकेलाइज डी लोकेलाइज का मतलब समझ में आया डी लोकेलाइज कहने का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट करना अगर कोई भी चीज अगर एक जगह पे फिक्स हो गया है तो वो डी लोकेलाइज नहीं वो लोकेलाइज होता है और रेजोनेंस लोकेलाइज को इंपोर्टेंस नहीं देता है रेजोनेंस में डी लोकेलाइज होता है और डी लोकेलाइज क्या होगा तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज होगा तो जिस तरह से हमको यहाँ से वहां मूव करने के लिए मार्कर का कैप लाने के लिए यहाँ जाना पड़ा था सिमिलरली रेजोनेंस कब होगा तो रेजोनेंस के लिए भी कंडीशन है अब क्या कंडीशन है वो डिस्कस करते हैं सारे कंडीशन पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग उसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिस्कस करेंगे तो आज हम लोग फिर से देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी और कैनोनिकल स्ट्रक्चर से पहले हम लोग पहले कैनोनिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे आखिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे बनाते हैं कैसे एक स्ट्रक्चर से बहुत सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और आखिर रेजोनेंस कब होगा क्या कंडीशन होना चाहिए सारे कंडीशन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ठीक है तो हम लोग आप आगे पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर रेजोनेंस अल्टरनेट कहने का मतलब जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे कि एम डब्ल्यू एफ 
ये मेरा वीक का तीन अल्टरनेट डे हुआ मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे अगर मंडे है उसके बाद ट्यूजडे नहीं वेडनेसडे है वेडनेसडे के बाद थर्सडे नहीं फ्राइडे है इसका मतलब ये तीनों डे अल्टरनेट डे हुआ या अगर हम लोग टी की बात करें ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे ये तीनों भी वीक का अल्टरनेट डे हुआ तो अल्टरनेट को ही हम लोग यहाँ पे नाम दे दिए कंजुबिएट मतलब जैसे अगर हम बोलेंगे बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ बॉयज है तो आगे बॉयज नहीं गर्ल्स है फिर बॉयज है फिर गर्ल्स है फिर बॉयज है इसका मतलब बॉयज कहाँ है अल्टरनेट पोजीशन पे या गर्ल्स भी कहाँ है अल्टरनेट पोजीशन पे तो हम लोग कह सकते हैं बॉयज मेरा क्या है कंजुगेशन में है या हम बोल सकते हैं गर्ल्स क्या है कंजुगेशन में है तो क्या हम लोग कंजुगेशन का मतलब समझे कि अगर जो अभी है जो अगले में नहीं उसके अगले में होगा फिर अगले में नहीं उसके अगले में होगा मतलब अल्टरनेट पोजिशन पे जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे कंजुगेशन दिए तो अगर हम लोग पाई पाई कंजुगेशन का एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो बड़ा आसान एग्जाम्पल हो जाएगा अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो बहुत आसान क्या होगा इसे सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी अगर यहाँ पाई बॉन्ड है तो अगले वाले में पाई बॉन्ड नहीं है फिर उसके अगले वाले में पाई बॉन्ड हो गया मतलब ये पाए और ये पाए अल्टरनेट पोजिशन पे है इसका मतलब ये पाए और ये पाए कंजुगेशन में है और ये कंडीशन हुआ रेजोमेंस होने के लिए इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन हुआ रेजोमेंस हम लोग बड़ा इजीली समझ रहे हैं कि पाई का पाई के साथ कंजुगेशन होना ठीक तब सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन पाई का पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन यहां देखेंगे तो सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और सी पे पॉजिटिव चार्ज तो ये पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है मतलब ये भी एक कंडीशन है रिजोनेंस का ठीक है दो कंडीशन तीसरे कंडीशन की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं पाई का निगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन ठीक है जैसे अगर हम बोलेंगे सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और सी पे निगेटिव चार्ज जिस तरह से यहाँ पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन सिमिलरली यहाँ पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन तो ये तीन कंडीशन अभी रेजोनेस का हुआ दो और कंडीशन हम लोग के पास होगा यानी रेजोनेस में टोटल पांच कंडीशन अभी हम लोग तीन कंडीशन देखें कौन कौन पाई का पाई के साथ कंजुगेशन पाई का पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन पाई का निगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन कंजुगेशन कहने का मतलब अल्टरनेट क्लियर अब हम लोग बाकी दो कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं चार पांच एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं जिसके हेल्प से आपको रेजोनेंस का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान रहेगा 
अब हम लोग दो ही चीज और जानते हैं रेजोनेंस में एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर और एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर और देन हम लोग जानेंगे स्टेबिलिटी के बारे में तो पहले हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ दी फाइव कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्लियर तो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर 